విజయవాడ పశ్చిమ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గాలు మైనారిటీలకు దక్కాయి పోటీ ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల ఒక పట్టణ ఏకాభిప్రాయం సాధించలేకపోయిన నియోజకవర్గాలు లోక్సభ స్థానాల ఎంపికతో ముడిపడిన నియోజకవర్గాల అభ్యర్థుల ప్రకటన వాయిదా పడింది అత్యధికంగా నూట ఇరవై ఆరు నియోజకవర్గాలకు తొలి విడతలోనే అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించడంతో ఇక నలభై తొమ్మిది నియోజకవర్గాలే మిగిలినట్లయింది జాబితా విడుదలకు ముందు పొలిట్ బ్యూరో సమావేశంలోనూ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులతోనూ ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు మొత్తం మీద అభ్యర్థుల ఎంపిక పార్టీ శ్రేణులకు సంతృప్తినిచ్చింది నేతల కోరిక మేరకు వారి వారసులకు ఈసారి భారీ సంఖ్యలో చంద్రబాబు అవకాశం ఇచ్చారు ఉప ముఖ్యమంత్రి కెఇ కృష్ణమూర్తి పత్తికొండ స్థానంలో ఆయన కుమారుడు కెఇ శ్యాంబాబు మంత్రి పరిటాల సునీత రాప్తాడు స్థానంలో ఆమె కుమారుడు శ్రీరామ్ మాజీ మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి శ్రీకాళహస్తి స్థానంలో ఆయన కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి గౌతు శ్యాంసుందర శివాజీ పలాస స్థానంలో ఆయన కుమార్తె శిరీషకు అవకాశం ఇచ్చారు జలీల్ ఖాన్ విజయవాడ పశ్చిమ స్థానంలో ఆయన కుమార్తె షబానా ఖాతూన్ ఇటీవల మావోయిస్టుల కాల్పులో మరణించిన ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు అరకు స్థానంలో ఆయన కుమారుడు ప్రస్తుత మంత్రి కిడారి శ్రావణ్ కుమార్ కు అభ్యర్థిత్వాలు దక్కాయి దివంగత గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు కుమారుడు భాను ప్రకాష్ కు నగరి స్థానం లభించింది మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే కిమిడి మృణాలిని చీపురుపల్లి స్థానంలో ఆమె కుమారుడు నాగార్జునకు అవకాశం ఇచ్చారు దివంగత మాజీ మంత్రి దేవినే నెహ్రూ కుమారుడు అవినాష్ కు గుడివేడ అభ్యర్థిత్వం దక్కింది దివంగత కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎర్రం నాయుడు కుమార్తె భవానీకి రాజమహేంద్రవరం నగరం స్థానం లభించింది ప్రతిసారి నియోజకవర్గాన్ని మార్చుకునే మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఈసారి ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు ప్రస్తుతమైన భీమిలి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా తాజాగా విశాఖపట్నం ఉత్తర నియోజకవర్గానికి మారారు గత ఎన్నికల్లో దీనిని పొత్తులో భాగంగా భాజపాకు కేటాయించగా అక్కడి నుంచి విష్ణుకుమార్ రాజు గెలుపొందారు భాజపా ఎమ్మెల్యేలున్న కైకలూరులో మాజీ శాసనసభ్యుడు జయమంగళ వెంకటరమణకు తాడేపల్లిగూడెంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈలి నానికి అవకాశం లభించింది రాజమహేంద్రవరం నగర ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆకుల సత్యనారాయణ జనసేనలో చేరారు ఆ స్థానంలో కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎర్రం నాయుడు కుమార్తె భవానీని ఎంపిక చేశారు స్థానికంగా పార్టీ యంత్రాంగం నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చిన కారణంగా మంత్రి జవహర్ కు కొవ్వూరు నుంచి కృష్ణా జిల్లా తిరువురుకు మార్చారు విశాఖపట్నం జిల్లా పాయకరావుపేటలో వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్న వంగలపూడి అనితకు కొవ్వూరు కేటాయించారు రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న తాడికొండ శాసనసభ్యుడు శ్రావణ్ కుమార్ ను మార్చి ఆయన స్థానంలో బాపట్ల లోక్సభ సభ్యుడు శ్రీరామ్ మాల్యాద్రికి అవకాశం ఇచ్చారు ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే రావెల కిషోర్ బాబు జనసేనలో చేరగా ఆ స్థానాన్ని ఎమ్మెల్సీ ప్రభుత్వ విప్గా ఉన్న డోక్కా మాణిక్యవర్ ప్రసాద్ కి ఇచ్చారు ఇటీవలే పార్టీలో చేరిన వారిలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితారెడ్డికి పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోట్ల సుజాతమ్మకు ఆలూరు స్థానాలు లభించాయి కిందటి ఎన్నికల్లో గుంటూరు తూర్పు నుంచి పోటీ చేసిన మద్దాలగిరికి ఈసారి గుంటూరు పశ్చిమ దక్కింది కొత్తగా వైకాపా నుంచి తేదాపాలోకి వచ్చిన మహమ్మద్ నజీర్ కు అనూహ్యంగా గుంటూరు తూర్పు లభించింది సిట్టింగ్ శాసనసభ్యుల్లో ఎనభై మూడు మందికి తిరిగి పోటీ చేసే అవకాశం వచ్చింది వైకాపా నుంచి తేదాపాలో చేరిన ఎమ్మెల్యేలు పద్నాలుగు మందికి తిరిగి పోటీ చేసే అవకాశం లభించింది ముగ్గురు జయరాములు బద్వేలు డేవిడ్ రాజు ఎర్రగొండపాలెం వరువుల సుబ్బారావులు ప్రత్తిపాడు టికెట్లు దక్కలేదు వరువుల సుబ్బారావు స్థానంలో ఆయన సన్నిహిత బంధువుకి అభ్యర్థిత్వం లభించింది పెండింగ్ లో ఉన్న స్థానాల్లో అత్యధికంగా అనంతపురం జిల్లాలో తొమ్మిది ఉన్నాయి శ్రీకాకుళంలో అత్యల్పంగా కేవలం ఒక్క స్థానమే పెండింగ్ లో ఉంది ఎమ్మెల్సీలుగా ఉన్న మంత్రులు లోకేష్ నారాయణ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఈసారి శాసనసభ ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు దర్శి ఎమ్మెల్యే మంత్రి సిద్ద రాఘురావును ఒంగోలు నుంచి లోక్సభ ఎన్నికల బరిలో నిలపాలని భావించడంతో ఆయన వర్గీయులు అసంతృప్తితో ఉన్నారు దీంతో దర్శి స్థానం పెండింగ్ లో ఉంది దివంగత వంగవీటి రంగా కుమారుడు రాజా తాజాగా తేదపలో చేరగా ఎక్కడి నుంచి ఎన్నికల బరిలో నిలవాలన్నది పార్టీ ఆయన నిర్ణయానికి వదిలేసింది ఆయన మచిలీపట్నం అనకాపల్లి లోక్సభ స్థానాల్లో ఒకదాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాల కథనం దీంతో మచిలీపట్నం లోక్సభ స్థానంతో ముడిపడిన పెడన శాసనసభ స్థానాన్ని పెండింగ్ లో పెట్టారు లోక్సభ అభ్యర్థిత్వాల ఎంపిక కొలిక్కి రాకపోవడంతో రెండో విడతలో ఒకేసారి 
మొత్తం స్థానాన్ని ప్రకటించనున్నారు